you are watching grace television ஆகேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் மீண்டுமாய் உங்களை இந்த விசுவாசமும் நியாய பிரமாணமும் அல்ல சட்டமும் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை வர வைப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம் போன ரெண்டு எபிசோடுகள் இதை குறித்து யூடியூப் சேனல்ல உங்களுக்காக போடப்பட்டிருக்கிறது எப்படி ஆரம்பித்தோம் அந்த ரெண்டு எபிசோடு எப்படி போனது என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமானால் ஏற்கனவே கிரேஸ் டெலிவிஷன் இந்தியா என்ற யூடியூப் ஆப்ல அவைகள் உங்களுக்காக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாலோ இல்லை அந்த ஆப்புக்குள்ளே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உள்ளே வந்தாலோ நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக பார்க்க முடியும் வேதத்தின் தெளிவுகளை சில தெளிவுகளை படுத்த விரும்புகிறோம் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் தெளிந்த புத்தியோடு நாம் தெரிந்து கொள்வதில் தவறு இல்லை அதே நேரத்தில் கேள்வி கேட்கவும் நமக்கு உரிமைகள் இருக்கிறது ஆகையால் அதை குறித்து ரெண்டு எபிசோடுகளில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இந்த சட்டங்கள் எப்படி வந்தது யாருக்கு இந்த சட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டது பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் எந்த இடத்துல பிரிகிறது புதிய ஏற்பாட்டின் ஆரம்பத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டின் ஆரம்பத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதன் முடிவில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவைகளெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாய் போன நிகழ்ச்சிகளிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இது மூன்றாவது எபிசோடாக உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து போதகரோடு கூட நம்ம இணைந்து பேச போகிறோம் போன எபிசோடு முடிவிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியானது தொடர்ந்து நம் முன்னேறி கடந்து போக போகிறோம் அப்படியானால் இந்த சட்டங்கள் யாருக்கு என்பதை போன நிகழ்ச்சியில நாம் அநேக காரியங்களை பார்த்தோம் தொடர்ந்து நம் மத்தியில மிஷாயில் பீட்டர் அவர்கள் இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து தேவனுடைய ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க நாம் தொடர்ந்து இந்த காரியங்களை பேச போகிறோம் முதல் பகுதியில விட்டோம் மோசே நியாய பிரமாணத்தினாலே நீங்கள் எவர்களை நின்று விடுதலையாகி நீதிமான்களாக்கப்படக்கூடாது இருந்ததோ அடுத்த வார்த்தை ஆரம்பிக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் அவைகளை நின்று இவராலே விடுதலையாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்றும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க அழகாக கொண்டு வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் போது இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க கடைன்னா நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற என்ன அதில் விடுதலையாக முடியலை மோசையனுடைய சட்ட விதிகளின்படி நீங்கள் விடுதலையாக்க முடியாமல் அடிமைகளாக இருந்தீர்கள் அந்த சட்டம் உங்களை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது அதுலேருந்து ஒரு ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கல விடுதலை கிடைத்து நீங்கள் நீதிமன்றம் ஆக்கப்படலை ஆனால் இவராலே கிறிஸ்துவாலே இயேசு கிறிஸ்துவாலே விடுதலையாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்றும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கிடையாது அப்ப இயேசு கிறிஸ்து விடுதலை அளிக்கிறவர் நியாய பிரமாணம் கட்டி வைத்திருக்கிறது தேவன் ஆதி முதல் வந்து ஆதம படைச்சார் ஆபரகாம தெரிஞ்சு கொண்டார் ஆபரகாமுக்கு கொடுக்காத சட்ட திட்டங்களை எதற்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் இந்த சட்ட திட்டங்களை கொடுத்தாரு இப்போ எதற்கு அந்த சட்ட திட்டங்கள் எடுக்கப்படக்கூடாது இருக்குது ஆபரகாம் இருக்கும்போது இஸ்ரேலே கிடையாது ஆபரகாம் உடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் தான் இஸ்மாயில் அல்ல இஸ்மா வேல் வேல் என்ற வார்த்தை தப்பு ஏல் தான் இஸ்மா ஏல் இஸ்மா ஏல் ஈசாக் ஈசாக்கு பிறந்ததற்கு அப்புறம் தான் அவர்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் ஈசாக்கு ஏசா இன்னும் ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லுவேன் என்னன்னா இஸ்மாயிலுக்கே கொடுக்கப்படல நியாய பிரமாணம் அல்ல சட்டம் ஏசாவுக்கே கொடுக்கப்படல நியாய பிரமாணம் அல்ல சட்டம் ஆதியாக முதல் மல்கியா வரைக்கும் ஏன் இஸ்மாயிலுக்கு கொடுக்கவில்லை ஏன் ஏசாவுக்கு கொடுக்கவில்லை யாக்கோவுக்கு ஏன் கொடுக்கவில்லை யாக்கோவுக்கும் கொடுக்கல நாம் ஜபிக்கிறோம் அப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோவு என்கிற தேவனாகிய கர்த்தர் என்று அவர்களுக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுக்கு சொந்தமாய் போய்விட்டார் ஆனால் இந்த இஸ்ரவேல் கோத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிற யாக்கோபனுடைய பனிரெண்டு பிள்ளைகள் இந்த பனிரெண்டு பிள்ளைகளில மூன்றாவது மகனாகிய லேவி கோத்திரத்தில் பிறந்த மோசே அதில் மோசே லேவி கோத்திரத்தில் அம்ராம் எகபத்துக்கு மூன்றாவது பையன் மோசே இந்த லேவி கோத்திரத்தில் அம்ராம் எகபத் அந்த எகபத் அப்ராமுக்கு பிறந்தது மூணாவது பையன் ஆரோன் மிரியாம் மோசே இந்த மோசையின் மூலமாகத்தான் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வி என்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்டு 
எளிமையான ஒரு பதில் தானே அது பெரிய ஆழமான சத்தியம் என்று சொல்லுவது இல்லை அவர்கள் அந்த காலத்தில் எய்த்தில் அடிமையாக கிடக்கிறார் அவர்கள் விடுதலையாக்க வேண்டும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆபரகாம் ஒரு ஃப்ரீ மேனாக இருந்தார் விடுதலையாக்கப்பட்ட மனிதனாக தாராளமாக இருந்தார் எனவே தான் ஆபரகாமுக்கு சாரால் இருந்தார்கள் குழந்தை இல்லை எய்த்து தேச வேலைக்காரியாகிய ஆகார் ஆகார் இடத்துல ஒரு பிள்ளையை பெறுகிறாள் அவர் ஃப்ரீ மேன் அவருக்கு இஸ்மாயேல் என்று பெயரிட்டார் ஏல் என்றால் தேவன் இஸ்மாயேல் அப்படின்னு சொல்லி பெயர் வைக்கிறார் அபர்ஹா அதற்கப்புறமாக கேத்துறாள் என்கிற ஒரு பெண்மணி விவாகம் பண்ணுகிறாள் அதுக்கப்புறமாக பேர் சொல்லாத மறுமனை ஆட்டிகள் ஏராளமாக இருக்கிறது அதெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் ஆபரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் சொல்கிறோம் இல்லை இதில் ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆபரகாமுக்கு ஏராளமாக இருந்துச்சு ஏராளமான மனைவிகளும் ஏராளமான வைப்பாட்டிகளும் இருந்துச்சு அதனால் கர்த்தர் ஆபரகாமை ஆசீர்வதித்து அவர் வச்சுருந்தார் அதெல்லாம் இப்போ கே கேள்வி கேட்க முடியாது மனைவிகள் <laughs> 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 அடிமைத்து <laughs> 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 என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீயையும் விவாகம் பண்ணியிருந்தார் அவள் அவனுக்கு சிம்ரானையும் யாக்ஷானையும் மேதானையும் மீதியானையும் இஸ்பாக்கையும் சூவாகையும் பெற்றாள் சேபாவையும் தேதானையும் பெற்றான் தேதானுடைய குமாரர் அசுரின் லேத்தூசிம் லேயுமிம் என்பவர்கள் மீதியானுடைய குமாரர் ஏப்பா ஏப்பேர் ஆனைக்கு அபிதா எல்தாகா என்பவர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் கேத்துராரின் பிள்ளைகள் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு ஆபரகாமுக்கு ஒரே பிள்ளை தான் ஈசாக்கு அப்படின்னு அப்போ ஹிஸ்ட்ரியை இதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் பழைய ஏற்பாடு ஹிஸ்ட்ரி புக் ஆபரகாம் ஒரே பிள்ளை தான் கத்தரோட ஆசீர்வாதம் என்ன ஆசீர்வாதத்தை பாருங்க ஆபரகம் ஆசீர்வாதம் ஆபரகம் முதல் பிள்ளை இஸ்மாயில் ஈசாக்கு இது ரெண்டு தான் ரெக்கார்டு பண்ணப்பட்டிருக்கு அதே போல் ஆதாமுடைய பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் தான் மூணு பேர் தான் ரெக்கார்டு பண்ணப்பட்டிருக்கு மீதி எல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியெலாம் எடுத்து பண்ணால் இடம் பத்தாது யார் காண யார் காயின் ஆபே சேர்த்து அப்போ இன்னும் எதா ஏராளமான பிள்ளைகள் இப்போ இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் என்ன இருக்குது மொபைல் இருக்குது டெலிவிஷன் இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது அந்த காலத்தில் ஒரே ஒரு என்டர்டெயின் புரிச்சா மனைவி ரெண்டு பேர் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதனால் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொண்டே இருந்தார் வேறு என்டர்டெயின்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு கிடையாது இதுதான் அப்போது ஆபரகாமுக்கு பார்த்தீர்களானால் அஞ்சாம் வாசனம் வாசிக்கலாம் ஆபரகாம் தனக்கு உண்டான யாவையும் ஈசாக்கு கொடுத்தான் கொடுத்தான் ஆபரகாமுக்கு இருந்த மறுமணி ஆட்டிகளின் பிள்ளைகளுக்கோ ஆபரகாம் நன்கொடலை கொடுத்து தன் உயிரோடு இருக்கும் போது அவர்களை தன் குமாரனாக ஈசாக்கை விட்டு கிழக்கே போக கீழ் தேசத்துக்கு அனுப்பிவிட்டான் ஆபரகாமுக்கு இருந்த மறுமணை ஆட்டிகள் மறுமணை ஆட்டி தான் கேத்துறாள் மறுமணை ஆட்டிகள் புளூர்ல இருக்கு சிங்கலர்ல இல்ல வசனத்தை படிக்கும் போது ஒருமையா பன்மையா பன்மையில இருக்கு அப்ப எல்லாத்தையும் அங்க எழுதுல பன்மையில் பன்மையில் அப்ப ஆபரகாம் வந்து நமக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கோ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கோ ஒரு மாதிரி கிடையாது விசுவாசத்தாக ஆபரகாமுடைய ஆசீர்வாதமோ நமக்கு தேவையில்லை ஆபரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபரகாமுடைய ஆசீர்வாதம் வெள்ளியும் பொண்ணு உடை சீமானா இருந்தான் வெள்ளியும் பொண்ணு ஆபரகாமுக்கு எப்படி வந்தது என்று பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தை இருபதாம் அதிகாரத்தும் பேப்பரை மடிச்சுக்கிட்டு நீங்க படிக்கணும் அப்ப தெரியும் அப்ப ஆபரகாமை ஒரு மாதிரியாக நாம் எடுக்காமல் 
ஏசு மாத்திரம் தான் பாதிரியார் இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணும்போது தான் அபரகாமுடைய ஆசிர்வாதம் அபரகாமுடைய ஆசிர்வாதம் அபரகாமுடைய ஆசிர்வாதம் எங்கே வந்தது பன்னெண்டாம் அதிகாரமும் இருபதாம் அதிகாரத்தையும் பேப்பரை அப்படி படிச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கலான்னா தெரியும் அப்போ படிக்கிறதே கிடையாது அப்போ அபரகாமுக்கு சாராள் எத்துறாள் ஆகார் அதுக்கப்புறமா மறுமனை ஆட்டி ஏராளமாக இருக்கு இப்போ அபரகாமுடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்று நான் அபரகாமை போல ஏராளமான மறுமனை ஆட்டிகளை வைத்துக் கொண்டு ஊழியர் சரி சொல்ல முடியுமா நாகரிகத்தில் வந்தவங்க ஏற்படுத்தல இஸ்லாம் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல யூதாயிசம் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல கிறிஸ்டியானிட்டி பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல இன்னைக்கு யாராச்சும் ஒரு போப் இது ஒரு போ போப்பி அப்படின்னு யாரும் வச்சுக்க முடியுமா வைக்க முடியாது கிடையாது பெண்களுக்கு திருச்சபையில் கூட பவுல் சொல்கிறார் உங்களுக்கு பேச அதிகாரம் இல்லை அப்படி அப்போது அது ஒரு ஆணாதிக்கம் என்று இப்பொழுது இருக்கிறதான மனித ஆர்வலர்கள் பேசலாம் ஆணாதிக்க போக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் தொண்டு தொட்டு அப்படிதான் இருக்கிறது அவர்கள் பேசுகிறது வீட்டிலே போய் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள கடவுள் தான் பவுல் எழுதுறார் ரைட் அப்ப ஒரு ஆணுக்கு எத்தனை பெண்கள் வேணுமானாலும் திருமணம் பண்ணி கொள்ளக்கூடியதான ஒரு சலுகை ஒரு ஃப்ரீடம் அவர்களுக்கு இருந்தது ஆணை சார்ந்துதான் பெண் என்று பழைய ஏற்பாட்டு நாட்டில் இப்பொழுது லா ஆஃப் த லேண்ட் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தி அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்தை ஏற்றினது இப்பொழுது இருக்கிறதான அரசாங்கங்கள் அரசாங்கங்கள் அதனால தான் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இங்கே இந்தியாவிலும் பெரிய பிரச்சனை வந்தது அந்த தலாக் சட்டத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு பிஜேபி வந்து எடுத்துச்சு அந்த தலாக் இல்லைன்னாக்க எத்தனை வேணாலும் அவங்க கட்டிகிட்டு போகலாம் அது மாதிரி இது வந்து லா ஆஃப் த லேண்ட் தேச சட்டங்கள் மோசையனுடைய சட்டத்தையும் தேசத்தினுடைய சட்டத்தையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது அப்போ அபரகாமுடைய வம்ச வரலாறுகள் அப்படி தான் இருக்கிற ஆக அபரகாமுடைய காரியங்கள் அபரகாமுடைய அம்சங்கள் போயிட்டு இருக்கும் அதில் மூன்றாவது பையனாகிய லேவியின் மூலமாகத்தான் அப்ராம் எகபெத் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வரலாறுல அப்ராம் எகபெத் அவளுக்கு பிறக்கிறதான பையன் தான் மோசன் அப்பொழுது அவர்கள் எகிப்தில் அடிமையிலாக இருக்கிறார் கிழக்கு தேசம் அல்ல வசப்படோமியாவிலேருந்து மேற்கு தேசம் ஆப்பிரிக்கா எகிப்தில் அவர்கள் அடிமையாக இருக்கிறார் அடிமையாக இருக்கும்போது அவருடைய கூக்குரல் தேவனுக்கு எட்டுகிறது ஏன் ஐயா யார ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டீங்க அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சந்ததி மாத்திரம் ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்து இங்கே வந்து பிறக்கணும் கோர் பாயிண்ட் முக்கியமானது ஏசு கிறிஸ்து விடுக்கிறவராக இமான்சிபேட்டராக சேவியராக டெலிவரராக இரட்சகராக மீட்பராக வர வேண்டும் அதற்கு எங்கே செலக்ட் பண்ணுறார் பூமியினுடைய மைய பகுதியை செலக்ட் பண்ணுற அங்கே என்ன அப்போ பூமி பூலோகம் எங்கும் மக்கள் அதிகமாக சிதறி இல்லை ஆதி ஆ ஆதாமுக்கு பிறகு நோவாவுடைய பிள்ளையினுடைய வம்ச வரலாறில் தான் ஆபரகாம் வர்றார் அப்போ தான் பெருக ஆரம்பிச்சு ஐயா தான் ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஏன் மற்றவங்களெலாம் கொடுக்கல அந்த சட்டம் மட்டும் அப்போ தான் ஜனங்கள் அங்கே பெருக ஆரம்பிக்கிறார் நம்முடைய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் சொல்ல எத்தனையோ லட்சங்கள் இருந்தது பூமி என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் வேத வரலாற்றின் படி பார்ப்போமானால் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் தான் மக்கள் நாகரீகம் சிவிலைசேஷன் ஏத்திய நாகரீகம் மௌரிய நாகரீகம் அப்புறம் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பார்ப்போம் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு நாலாயிரம் ஆண்டுகள் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுடைய வரலாறு தான் ஆபரகாமிலிருந்து மல்கியா வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் தான் அதில் தான் மக்கள் அப்போ அந்த நேரத்தில் தான் இவர்கள் அடிமையாக இருக்கும்போது இவர்களுடைய கூக்குரலை கேட்டு கத்தர் விடுதலையாக்கி கொண்டு வர வேண்டும் அதற்காக தான் ஒரு சட்டத்தை கொடுக்குறார் மோசையின் மூலமாக 
நீங்க ஒரு சின்ன மினி கவர்மெண்ட் எகிப்திய கவர்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு பார்வோன் அந்த பார்வனுடைய கவர்மெண்ட் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கு மீதியானுடைய அரசாங்கம் இருக்குது ஏசாவின் புத்திர ஏதோ புத்திரனுடைய கவர்மெண்ட் இருக்குது இஸ்மாயலுடைய கவர்மெண்ட் இருக்குது அவங்களுடைய ரூலிங் எல்லாம் தனித்தனியா இருக்கு இவங்க மாத்திரம் தான் மக்கள் கிடையாது இஸ்மாயலுக்கு பிறகு அங்கு ஏராளமான கோத்திரங்கள் இஸ்மாயில் ஏசாவனுடைய கோத்திரங்கள் ஏதோ புத்திர அவர்கள் யார பிரபுக்கள் போடப்பட்டிருக்கும் பன்னெண்டு பிரபுக்கள் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஆதியாந்தில் ஏதோ மீன் பிரபுக்கள் இஸ்மாயலுடைய பிரபுக்கள் அவங்களும் நல்லதா இருந்துட்டு ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட கோத்திரம் மாத்திரம் எகிப்தில் போய் அடிமையாக மாட்டினதுனால இவர்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி இவர்களுக்காக இந்த ஒரு பன்னெண்டு ஃபேமிலிக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை போட்டு சட்டத்தை கொடுத்து கொண்டு வர ஏன் இஸ்மாயிலுக்கு கொடுக்கல மோசை மூலமாக கொடுத்த சட்டம் மூத்த மகனாகிய ஏன் இஸ்மாயிலுக்கு ஏன் கொடுக்கல யாக்கோபனுடைய அண்ணனாகிய ஏசாவுண்டு புத்திரத்துக்கு ஏன் கொடுக்கல சட்டம் இங்கே தானே கொடுக்குறாரு அவர்லாம் அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்களா ஏசாவின் புத்திரம் ஏதோ மின் புத்திரம் ஏற்றுக்கிட்டாங்களா ஈசாக்கினுடைய பிள்ளை மூத்த பிள்ளை ஏற்றுக்கிட்டாங்களா இல்லையே இந்த மோசையினுடைய லா ஆஃப் மோசஸை வந்து மோசை தான் கொடுக்குறாரு மூணாவது பிள்ளை கொடுக்குறாரு அப்போ அந்த பன்னிரெண்டு கோட்டத்தை தேவன் அதை ரெகுலேட் பண்ணி சரி பண்ணி அவர்கள் கொண்டு வரணும் விடுதலை ஆகும் அதுதான் இப்போ சின்ன ஒரு கேள்வி இப்போ ஆபிரகாமோடு கூட ஆண்டவர் பேசும்போது ஜனங்கள் வந்து அடிமைத்தனமாக இருப்பாங்க நானூறு வருஷம் எகிப்தில் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து அவங்கள சந்திப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு போய் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா ஆதியாக பதினஞ்சாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறேன் இப்போது அந்த அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே போவாங்கன்றது கத்தர் தான் சொல்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி ஆபிரகாம் தெரியாது அப்போது அடிமையாக போகிறது வந்து தேவனுடைய சித்தமாக இருக்குது இப்போது அடிமைக்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரணுன்றது இது தேவனுடைய சித்தமா இல்ல மனுஷர்கள் நிமித்தமாக ஆண்டு இது பண்ணாரு இல்ல அவருக்குள்ள நீங்கள ஒரு அதுக்குள்ள கேள்வியிலே பதில் இருக்குது நீங்கள சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னன்னு சொல்லி இல்ல மனிதர்கள் நியாயப்பிரமாணம் வந்து மனிதர்கள் நிமித்தமாக தேவன் கொடுத்து கொடுத்தாரா இல்ல அது தேவனுடைய ஏற்கனவே அவருடைய ஒரு அனாதி தீர்மானம் இல்ல ஒரு திட்டம் பிளான் இருக்கா அப்படின்னு பிறகு அதெல்லாம் பாத்துட்டே வரும் பாதி முடிச்சிருக்கிறோம் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு அதில் பதில் அடைக்கிறோம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அது இப்போ சொன்னீங்க சட்ட திட்டங்கள் பர்டிகுலராக இவங்களுக்கு தான் பன்னெண்டு ரெண்டு கோத்திரத்தாக இருந்தால் இது கொடுக்கப்பட்டது எனக்கா அதில் ஏசு கிறிசு ஒருவர் வரணும் அப்படின்றதுனால நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போது இந்த ஏசு கிறிசு யாருங்க இவங்க எ இவர் எதற்காக வரணும் எதற்காக ஏசு கிறிசு வர வரைக்கும் இந்த சட்ட திட்டங்கள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா அது அது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வாசல் பார்க்கலாம் இந்த கேள்வி அப்படியே வச்சுக்கோங்க நான் அடுத்த வசனம் வரும்போது பதில் கிடைச்சிடும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போ ரைட் அப்போ சில பதினஞ்சு ஒன்று ஆறு வாசிக்கலாம் சில யூதயாவிலிருந்து வந்து நீங்கள் மோசையுடைய முறைமையின்படியே விருத்த சேதம் அடையாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்று சகோதரருக்கு போதகம் பண்ணினார்கள் நியாயப்பிரமாணத்தில் மோசை என்ற சட்டத்தின்படி உள்ள குழப்பம் இப்போ நம்ம அதை தான் டீல் பண்ணிருக்கிறோம் அந்த குழப்பம் வந்து புதிய பாட்டில் ஏசு பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பரவம் போயிட்டார் போனதுக்கு அப்புறம் யூதர்கள் மத்தியில் அதை இன்னும் இவர்கள் எல்லாரும் யூதர்கள் தான் அவர் யூதராக இருந்தும் லா ஆஃப் மோசஸ் மோசையனுடைய சட்டத்திலேருந்து அவங்க மைண்ட்லேருந்து வெளியே வரல மனசுக்குள்ளே மோசையனுடைய சட்டம் மோசையனுடைய சட்டம் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு அதுலேருந்தே அவங்க விடுதலை ஆகலை ஏசு போயிட்டார் அவள் கேட்குறாரு சிலர் யூதையாவிலிருந்து வந்து நீங்கள் மோசையினுடைய முறைமையின்படி விருத்த சேதனம் அடையாவிட்டால் ரட்சிப்புக்கும் ஏசு சொல்கிற அது முந்தின வாசனம் படித்த பாரு போன வாசனம் படித்த பாரு அது முந்தின வாசனம் பாருங்கள் அப்போ சில பதிமூணு முப்பத்தொம்பது மோசையின் நியாம நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீங்கள் எவைகளிலிருந்து விடுதலை ஆகி நீதிமான்கள் பார்க்கப்பட கூடாது இருந்தது கூடாது இருந்ததோ விசுவாசிக்கிற நெவனும் அவைகளிலிருந்து இவராலே விடுதலை ஆகி நீதிமான்கள் <laughs> 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 யூதயாவிலிருந்து வந்து வந்து நீங்கள் மோசையனுடைய முறைமையின்படியே 
விருத்த சேதனம் அடையாம அடையாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்று சகோதரருக்கு போதகம் பண்ணினார்கள் என்ன பிரசங்கம் அவங்களே அதுல இருந்து விடுதலை ஆகல நம்ம வேற இப்ப அதுல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் மோசையனுடைய சட்டத்துல யாரு இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலே அந்த யூதர்களே விடுதலை ஆகல இதுல இந்த மோசையனுடைய நியாய பிரமாணத்துல இருந்து ஏசு வந்து விடுதலை ஆக்குகிறதானே டெலிவரராக இமான்சிபேட்டராக வந்துட்டார் மோசனுடைய நியாய பிரமாணத்தில் விடுதலை ஆக்குகிறார் அவங்களும் இன்னும் விடுதலை ஆகல அவங்களும் விடுதலை ஆகாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம விசுவாசிகளும் போய் ரெண்டாயிரம் வருஷத்து பிறகு அதை மாட்டிட்டுருக்கிறான் அதான் பெரிய கொடுமை சொல்கிறாரு பாருங்கள் விருத்த சேதனம் அடையாட்டால் ரட்சிக்கப்பட மாட்டேன் ஏசு சொன்னார ஏசு விருத்த சேதனத்தை அறிமுகப்படுத்தினாரா முடியுமா <laughs> விருத்த சேதனம் பண்ணாதான் ரட்சிப்பட மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க பாரு போதக பிரசங்கமே பண்ணிருக்கிறான் அப்ப என்ன உபதேசம் சொல்றது மோசையனுடைய பிரமாணம் சட்டம் அவங்க மைண்ட்ல அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்க பட்டியல ஏசு வந்து மோசையனுடைய பிரமாணத்தை எல்லாம் நிறைவேற்றி அந்த சட்டத்தை எல்லாம் முடிச்ச பிறகும் இவர்களுக்கு அதுல இருந்து விடுதலை இல்லை கேக்குறாங்க நீ மோசையனுடைய முறைமையின்படி சொல்றாங்க பாரு மோசையனுடைய முறைமைப்படி விருத்த சேதனம் அடையாட்டால் ரட்சிக்கவே பாட முடியாது ஏங்க ரட்சகரே வந்துட்டார் அவர் பேரே ரட்சகர் ரட்சகரே வந்து ரட்சிப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்னத்து மோசையனுடைய சட்டத்தை கொண்டு வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க எல்லாம் சர்க்கம் ஸ்டேஷன் பண்ணணுட்டு ஏன் சொன்னது பண்ணணுன்றீங்க அவர் தான் சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் விடுதலை கொடுத்துட்டேன் என்னுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களுக்கு விடுதலை ஆக்கும் நீ சொன்னது பண்ணால் தான் விடுதலை ஆவேன்றான் என்ன பிரசங்கம் அது அந்த யூத மத வெறி அங்க அப்படியே தெரியுது பாரு அப்ப அஞ்சாம் வசனம் அப்பொழுது பரிசய சமயத்தாரில் விசுவாசிகளான சிலர் எழுந்து அவர்களை விருத்த சேதனம் பண்ணுகிறதும் மோசையின் நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிறதும்படி அவர்களுக்கு கற்பிக்கிறதும் அவசியம் என்றார்கள் இன்னைக்கு இது போல பரிசையர்கள் சபையில இன்றைக்கு இருக்கிறாங்க இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு அதான் பெரிய கொடுமை மோசையனுடைய சட்டத்தை கை கொள்ளணும் ஏசுநாதர் வந்து முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு தான் கண்ணு தெரியல நாம ஆச்சும் கண்ணு தெரிய வேண்டாமா யார் இவங்க இதே மாதிரி பரிசை அப்போ இது யார் பாரிசிஸ் பரிசையை சமைத்தார் சமயம் என்னது சமயம் என்றால் என்ன மதம் ஜுடாயிசம் யூத மதம் பரிசைய மதம் இந்த மதத்திலேருந்து சிலர் எழுந்து அவங்க விசுவாசிக்க தான் அப்போ நியாயப்பிரமாணம் விசுவாசம் தான் பார்க்குறோம் அப்போ அவ்விசுவாசிகளே வந்து அவர்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணுகிறதும் மோசையனுடைய சட்டத்தை கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு கற்பிக்கிறதும் அவசியம் இயேசு இயேசு வந்து ரட்சிப்பையும் அவரை இல் பொருள் ஆக்குகிறார்கள் அவர்களை காலி பண்ணுறாங்க இயேசுவை இயேசு தேவையில்லை இயேசுவை வேணாம் மோசையனுடைய பிரமாணம் தான் முக்கியம் மோசையனுடைய சட்டம் தான் முக்கியம் விருத்த சேதனம் தான் முக்கியம் அது அவசியம் எவ்வளோ சபை சிக்கல் இருந்தது இன்னைக்கு இதெல்லாம் தெரியாமல் நம்மளும் உட்காந்து அதை நாமும் அதை பின்பற்றுகிறது மிகவும் இல்லை எப்படி இதை பின்பற்றாங்கன்னு சொல்றீங்க இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் அல்லவா மோசனுடைய சட்டம் மோசனுடைய நியாயப்பிரமா அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் சரி மற்றபடி அவர் விருத்த சேதம் பண்ணுகிறத பத்தி யாரும் பேசுறது இல்லை ஆமா எதை சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் விருத்த சேதனம் பண்ணணும் அதாவது அங்க சட்டத்தில் உள்ள காரியத்தை அவர்கள் பேசுகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் சட்டத்தில் கூட இது கிடையாது விருத்த சேதனம் ஒரு அடையாளமா விருத்த சேதனத்தினுடைய உடன்படிக்கையை தான் பண்ணாரே தவிர சட்டமாக மோசையனுடைய சட்டத்தில் எழுதப்படவில்லை மோசையனுடைய சட்டத்தில் எழுதப்படல மோசையும் அதை என்ன செய்யல வலியுறுத்தல ஒரு உடன்படிக்கையாக அது கொண்டு வந்தாங்களே தவிர இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார் பரிசைய மதத்தவர் யூத மதத்தவர் இதை கொண்டு வரணும் பின்பற்றணும் விசுவாசிகள் பின்பற்ற வேண்டும் நம்ம பின்பற்ற முடியுமா அது நமக்கு கொடுக்கப்படல இப்ப புரியுதுங்களா மோசையனுடைய சட்டம் இதெல்லாம் யார் கொடுக்கப்படல நமக்கு கொடுக்கப்படல தெளிவா சொல்லிட்டீங்க சரிங்க இப்ப என்னன்னா இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு நீங்க சொல்றது எல்லாம் எங்களுக்கு புரியுது 
இப்போ ஜனங்களுக்கும் இது புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற திருசபை எதை பின்பற்றணும் சரி அதை பிறகு பார்க்கலாம் இது முடிச்சிடலாம் இதில் நிறைய விஷயம் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்றது அடுத்து அடுத்து ஏன்னா பதிலமான காரியங்கள் இருக்கு ஒன்று அவர் ஒன்று கேட்டிருக்காரு நம்ம பின்பு பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆனந்த் கேட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டேனியல் உதயகுமார் கேட்டிருக்காங்க மூணு பேருடைய கேள்விக்கும் பதில் உள்ளே இருக்குது பதில் உள்ள பார்த்துட்டே போய் வர வர உங்களுக்கு பதில் பதில் வந்து இன்னொரு எபிசோடு ஒரு முடிவுக்கு வருது அதாவது பேசிகிட்டே இருக்கும் போது வசனத்தின் ஆழங்களில் இன்னும் நிறைய காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளுக்க ஏதுவாக வசனத்தின் வெளிச்சத்துக்குள்ளாக நம்ம நடத்தப்படுகிறோம் ஆகையால் தேவ சமூகத்தில் உங்களை முற்றிலுமாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் வசனத்துக்கு நேராய் உங்கள் கண்களை திருப்புங்கள் வசனத்திலிருந்து தான் ஒவ்வொரு காரியமும் போதிக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இவைகளில் சந்தேகங்கள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் அதை பதிவு பண்ண முடியும் அதுக்கான விளக்கங்கள் உங்களுக்காக கொடுக்கப்படும் ஆகியால் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இன்னும் நிறைய காரியங்களை அடுத்த எபிசோடு நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இதுக்கு முந்தி ரெண்டு எபிசோடு போடப்பட்டிருக்கிறது அவைகளையும் பாருங்கள் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்குற காரியத்தில் எவைகளெல்லாம் தெளிவாக்கப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் போதகர்களுக்கும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறது இப்போ பாஸ்டர் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய கேள்விகள் வருது ஆனால் அவங்களுக்காக டைம் கொடுக்கப்படுறது ஏன்னா அவங்க கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கேள்விக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் ஒவ்வொன்றாய் பதில் பார்க்கப்படும் என்பாக தான் சொல்லப்படுகிறது ஆகையால் அந்த பதில் எங்கே கிடைக்கிறது என்பதை நாம் தேடிக்கொண்டிருப்போம் அவைகள் நிச்சயமாய் கிடைப்போம் அவைகளை பார்ப்பீர்கள் வசனத்தின் ஆதாரத்தின் வழியாக எல்லாவற்றை ஒப்பு கொடுப்போம் வசனத்துக்கு நேராக நாம் நடப்போம் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அவரை தான் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அவர் சொல்கிறத தான் செய்ய வேண்டும் அவர் என்ன செய்தாரோ அதே நாம் செய்து தொடர்ந்து முன்னேறி கடந்து போவதுக்கு நம்ம ஒப்புக் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளணும் ஆகியால் தொடர்ச்சியாக வேதாத்தின் வசனங்களில் நம்ம அநேக காரியத்தை இன்னும் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள போகிறோம் மீதியாக இருக்கிற காரியங்களை தொடர்ந்து அடுத்த எபிசோட்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த எபிசோடு இப்போது ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிற வரை நாங்கள் எல்லோரும் உங்ககிட்ட விடைபெறுகிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் 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 Oh, 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 o